हेलो गाइस आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इकोनॉमिक्स इजी है मैं हूं आपका अपना शिवम और आज हम स्टार्ट करें अरबी क्लास नंबर फोर जिसके अंदर हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यानी ए ग्रेड का क्वेश्चन है इस पे से क्वेश्चन आएगा ही आएगा दैट इज क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है ये क्रेडिट क्रिएशन जिसे हम दूसरे नामों में मनी मल्टीप्लायर भी बोलते हैं सॉरी मनी क्रिएशन भी बोलते हैं ठीक है दोस्तों तो अब हम बात करते हैं क्रेडिट क्रिएशन क्या होती है इससे पहले कि हम क्रेडिट क्रिएशन के बारे में पढ़े पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं जो कॉमर्शियल बैंक होती है इनके सोर्स ऑफ इनकम कैसे होते हैं कैसे ये इनकम कमाती है तो देखना ध्यान से इसे मूल्य क्या लिखा हुआ है अब यहां कर देना एक कॉमर्शियल बैंक है वो क्या करती है अपने कस्टमर को बोलती है कि तुम मेरे पास क्या करो आपके पैसा डिपॉजिट करो मैं तुम्हें बदले में क्या दूंगी इंटरेस्ट दूंगी मान लो फाइव परसेंट का इंटरेस्ट कौन पे कर रहा है कॉमर्शियल बैंक कस्टमर को पे कर रहा है इसके पैसों को वो आगे क्या करती है लेंस कर देती है लोन के रूप में किसी और व्यक्ति को लोन दे देती है और जिस व्यक्ति को लोन देती है उससे बदले में क्या चार्ज करती है इंटरेस्ट मान लो इंटरेस्ट चार्ज करती है एट का तो जब कॉमर्शियल बैंक इंटरेस्ट देती है तो फाइव और जब लेती है तो एट इन दोनों के बीच का मार्जिन कितना आया थ्री परसेंट दिस इज द इनकम ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स, जिसे हम बोलते हैं स्प्रेड याद रखना कल को अगर आप जॉब के लिए जाओगे बैंक की जॉब के लिए तो पूछे व्हाट इज स्प्रेड तो स्प्रेड का मतलब फैलाने नहीं स्प्रेड का मतलब इट इज अंटेज ऑफ इनकम बाय द कॉमर्शियल बैंक विच इज अर्न बाय लैंडिंग ऑफ मनी एंड डिपोजिट ऑफ मनी राइट right? तो जितने में लोन उसने दिया है और जितना में वो पे कर रहे इंटरेस्ट उसके बीच के डिफरेंस जो कॉमर्शियल बैंक की इनकम होगी दैट इज कॉल्ड स्प्रेड क्या करेगा स्प्रेड चलो अब ये मैंने इनकम की तो बात कर लिया अभी जो हमें टॉपिक कर रहे हैं दैट इज क्रेडिट क्रिएशन आखिर क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है राइट right? दोस्तों चलो मेरी बात को ध्यान से सुना क्रेडिट क्रिएशन का मतलब होता है जब बैंक अपने पास जो कस्टमर्स होते हैं उनसे पैसा एक तरह से डिपोजिट के रूप में लेता है कॉमर्शियल बैंक कस्टमर से पैसा उधार लेता है किसके रूप में डिपॉजिट के रूप में भाई कस्टमर तो देता है ना पैसा और बैंक लेता है पैसा लेता है मतलब उसके लिए एक लाइबिलिटी हो गई है तो दिस इज कॉल्ड डिपॉजिट दिस इज कॉल्ड डिपॉजिट एक बात तो मैं बैंक हूं आप लोग अपना पैसा मेरे पास डिपोजिट करके रखो मेरे जेब में तो क्या इससे मुझे कोई फायदा मतलब मुझे मतलब बैंक को कोई फायदा है नहीं बैंक इस पैसे को फर्दर लोन दे देती है आपके पैसे से वो किसी और को लोन दे देती है और वहां से वो अर्निंग्स करती है पैसों की वैल्यूज को वो बढ़ाती है दैट इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन डेफिनेशन पढ़ते हैं कॉमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट टू बोरोस देयर फॉर मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक लाइने भी ज्यादा क्लियर नहीं होंगी एग्जाम्पल से क्लियर होंगी राइट right? तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनाओ अगर मान लो एक पर्सन है वो अपने पास वन थाउजेंड रुपीज डिपोजिट करता है दिस इज कॉल्ड इनिशियल डिपोजिट या प्राइमरी डिपोजिट इनिशियल डिपोजिट या प्राइमरी डिपोजिट एक हजार रुपए बैंक में डिपोजिट कर दिए ठीक है अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना जब एक पर्सन वन थाउजेंड रुपीज बैंक में डिपोजिट करता है तो बैंक उसका कुछ परसेंट पार्ट अपनी जेब में डाल देती है और बचा हुआ पार्ट लोन के लिए अलग करके रख देती है क्योंकि भाई अगर मैंने पूरे पूरे का लोन दे दिया तो कल को कस्टमर को लिक्विडिटी की जरूरत पड़ेगी तो वो पैसा कहां से लेगा तो उसके लिए हमने थोड़ा सा पैसा अपने पास रखा है ताकि कस्टमर अगर मांगे तो वो पैसा थोड़ा सा दे दे और बचा हुआ पैसा क्या कर देंगे लैंड कर देंगे लोन के रूप में दे देंगे तो जो बैंक अपने पास पैसा बचा के रखती है दैट इज कॉल्ड एल आर आर लीगल रिजर्व रेशियो क्या बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो दूसरा नाम लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट एल आर आर रिक्वायरमेंट बोलो चाहे रेशियो बोलो बात एक चीज है तो क्या होता है एल आर आर एल आर आर का मतलब होता है डिपोजिट का कुछ परसेंट पार्ट जो बैंक अपने पॉकेट में डाल लेता है और बचा हुआ पार्ट लोन के लिए अलग कर देता है तो जो पार्ट उसने पॉकेट में डाला हुआ है दैट इज कॉल्ड एल आर आर ध्यान देना एल आर आर क्या होती है आउट ऑफ द टोटल डिपॉजिट हेल्ड बाय द बैंक सो इट इज लीगली कंपलसरी फॉर द बैंक टू कीप अ सर्टिन फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपोजिट एज अ रेवेन्यू या एज अ रिजर्व Which is known as legal reserve ratio या legal reserve requirement जो पैसा वो अपने पास बचा के रखती है और ये कौन निर्धारित करता है कितने परसेंटेज बचा के रखनी है सेंट्रल बैंक और हमारे इंडिया की सेंट्रल बैंक का नाम क्या है आर बी आई और इस टाइम 
जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं दो हजार अठारह में तो अभी जो रेट चल रहा है दैट इज 19.5 परसेंट वॉट डज इट मीन 19.5 पॉइंट फाइव परसेंट इट मीन अगर एक कस्टमर सौ रुपए डिपोजिट करता है तो उन्नीस रुपए पचास पैसे में अपनी जेब में डालूंगा कॉमर्शियल में और बचा हुआ पार्ट क्या कर दूंगा लेंस कर दूंगा लोन के रूप में राइट दोस्तों दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एल आर आर और क्रेडिट पेशन करने के लिए हमारी कुछ बेसिक एजम्पन होती हैं हम ये मान के चलते हैं कि सारी बैंक एक यूनिट है चाहे वो कॉमर्शियल बैंक हो चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो चाहे स्टेट बैंक हो चाहे बैंक ऑफ पटेल हो यस बैंक यूको बैंक यूनियन बैंक कोई भी बैंक हो ये सारी की सारी एक ही यूनिट मानी जाएगी नंबर टू सारी ट्रांजेक्शन बैंक में होगी मतलब थोड़ी सी ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन बन जाती है कि हम सारी ट्रांजेक्शन किसमें करेंगे बैंकिंग चैनल के थ्रू करें कैश चैनल में या हाथों तो में हमारे कैश नहीं आएगा सारा पैसा बैंक के थ्रू बैंकिंग चैनल से होगा ये दो बेसिक एजेंशन हमें माननी पड़ेगी इसमें तभी क्रेडिटेशन वाले टॉपिक को क्लियर कर पाएंगे राइट right, दोस्तों कौन सी दो एजेंशन पहला कि सारे बैंकिंग चैनल एक ही यूनिट है नंबर टू सारी ट्रांजेक्शन बैंकिंग चैनल के थ्रू हो रही है राइट right, दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं अगर एक पर्सन अपनी इनिशियल डिपोजिट एक हजार रुपए बैंक में डिपोजिट करता है तो मान लेते हैं एग्जाम्पल में तो कितना भी परसेंटेज मान सकते हो ये नहीं आप 19.5 पॉइंट फाइव मानो एग्जाम्पल में कोई भी मान सकते हो एक हजार रुपए में से 10 परसेंट बैंक अपने पास बचा के रखती है यानी एक हजार का दस परसेंट कितना हो गया हंड्रेड रुपीज तो वो लोन कितना दे पाएगी तो वो लोन दे पाएगी नाइन हंड्रेड रुपीज का बात क्लियर है वन थाउजेंड रुपीज में से टेन परसेंट बचा लिए तो बचा हुआ क्या हो जाएगा लोन हो जाएगा लोन के रूप में वो दे देगा अब जिस व्यक्ति को नौ सौ रुपए का लोन मिलेगा ना उसके हाथ में लोन नहीं जाएगा उसके हाथ में लोन का पैसा नहीं आएगा बल्कि उसके बैंक में पैसा रहेगा क्योंकि हमारे एजम्पन क्या थी सारी चीजें किसमें होनी चाहिए ट्रांजेक्शन बैंकिंग चैनल के थ्रू होनी चाहिए तो जो पैसा हमने नौ सौ रुपए किसी और व्यक्ति को लोन के रूप में दिया है वो व्यक्ति को हम कैश नहीं उसके अकाउंट में डालेंगे और चाहे कोई भी बैंक हो उसकी लेकिन हमने क्या माना कि सारी बैंक एक ही यूनिट मानी जाएगी राइट तो उस बंदे ने भी नौ सौ रुपए कहां डाल रखे हैं बैंक में डाले हुए ठीक है जिसने नौ सौ रुपए बैंक में डाले हैं बैंक उसकी भी बैंक क्या करेगी उसको दस परसेंट पार्ट अपने पास बचा लेगी एज अ रिजल्ट और बचा हुआ पार्ट क्या दे देगी लोन के रूप में तो लोन के रूप में कितना दे पाएगी आठ सौ दस रुपए जिस पर्सन को लोन दिया उसने भी अपना पैसा किसमें रखा है बैंक में तो उसकी भी बैंक आठ में से दस अपने पास बचा लेगी और बचा हुआ लोन के रूप में किसी और को दे देगी ठीक है इट्स 729, right? ये प्रोसेस चलती रहेगी ये प्रोसेस आई डोंट नो कहां तक चलती रहेगी बट ये प्रोसेस लगातार चलती ही जाएगी ये प्रोसेस चलती ही जाएगी ये प्रोसेस चलती रहेगी कहां तक चलती रहेगी जब तक ये वाला जो पैसा है ये जीरो ना हो जाए देख रहे हो 1900, 810, 810, आता 729, अगला प्रोसेस क्या था रुपीज तो ये प्रोसेस कब तक चलता जब तक ये अमाउंट जीरो ना हो जाए ठीक है ये वाला भी प्रोसेस कब तक चलता जब तक ये अमाउंट जीरो ना हो जाए ये प्रोसेस भी कब तक चलता जब तक ये अमाउंट जीरो ना हो जाए अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना इनिशियल डिपॉजिट कितना होगा हजार रुपए अब हजार रुपए से बैंक कितना लोन दे सकती है मुद्दा उठता है ये हजार रुपए से बैंक कितना लोन दे सकती है इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है देखा टोटल अमाउंट ऑफ मनी टोटल अमाउंट मनी इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट या फिर प्राइमरी डिपॉजिट भी बोल सकते हो इनिशियल डिपॉजिट इनटू में वन अपॉन में एल आर आर इनिशियल डिपॉजिट इनटू में वन अपॉन में एल आर आर राइट दोस्तों आप बता सकते हो इनिशियल डिपॉजिट इस क्वेश्चन में एग्जांपल में कितना था हमारे पास वन थाउजेंड इनिशियल डिपोजिट होगा प्राइमरी डिपोजिट सबसे पहला डिपोजिट दैट इज रुपीज कितना एक हजार में अपॉन में एल आर आर कितना है टेन परसेंट क्या मैं टेन परसेंट को पॉइंट वन जीरो लिख सकता हूं भाई टेन परसेंट को क्या मैं पॉइंट वन जीरो लिख सकता हूं yes. तो मैंने टेन परसेंट को पॉइंट वन जीरो पॉइंट हटाओगे दो जीरो ऊपर एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल तो ये कितना गया रुपीज टेन थाउजेंड इसका मतलब ये हुआ कि एक हजार रुपए से मैं कितने रुपए का लोन दे सकता हूं दस हजार रुपए का यानी अगर मैं इन सबको एड करूं ना वन थाउजेंड प्लस नाइन हंड्रेड प्लस एट हंड्रेड टेन प्लस सात सौ उन्तीस प्लस आगे आगे की जितनी भी वैल्यूज है जब तक ये जीरो ना हो जाए सबको अगर हम क्लब कर दे एड कर दे तो ये फिगर आएगी टेन थाउजेंड रुपीज देखा दोस्तों तो यानी बैंक ने एक हजार रुपए से कितने रुपए का लोन दे डाला दस हजार रुपए का लोन दे डाला टेन थाउजेंड रुपीज का राइट इसी तरीके से हम इसका भी करेंगे हंड्रेड इंटू में वन अपॉन में टेन परसेंट तो यह आपका आ जाएगा वन थाउजेंड रुपीज 
तो दस हजार में से अगर एक हजार रुपया अपने अपने पास बचा लिया तो लोन कितने का दिया होगा अपने नाइन थाउजेंड रुपीज का निकालना चाहते हो तो नाइन हंड्रेड इंटू में वन अपॉन में टेन परसेंट तो नाइन थाउजेंड आ जाएगा राइट दोस्तों तो अब एक बात बताओ खुद सोचो ज्यादा दिमाग से एक हजार रुपए जो इकोनॉमी में सबसे पहला डिपोजिट था रियालिटी तो यही है ना कि हमारे पास डिपोजिट कितना है एक हजार रुपए उस एक हजार का कुछ पार्ट बचा के बैंक ने फर्दर लोन दे दिया जो लोन वाला अमाउंट है वो भी कहा आया बैंक में आया बैंक ने उसका दस परसेंट बचा के फिर से क्या दे दिया लोन दे दिया फिर उस बैंक ने भी इस बैंक में ट्रांसफर किया इस बैंक का कुछ परसेंट पार्ट अपने बचा है फिर लोन दे दिया ये प्रोसेस चलती रही तो बैंक ने एक रुपए के कितने रुपए बना दिए दस हजार रुपए बना दिए जिसमें से नौ हजार रुपए क्या कर दिए लोन के रूप में दे दिए सिर्फ एक हजार रुपए क्या उससे क्या बनाया अपने पास रिजर्व बनाया अब बताओ ये चीज आपको समझ आई ये जो चीजें है क्लियर हो रही है आपको अगर इसकी मैं एक बैलेंस शीट ड्रॉ करता हूं जिससे आपको और भी ज्यादा क्लियर होगी चीजें अब एक बार बताओ बैंक के लिए डिपोजिट क्या होती है एसेट से लाइब्रिटीज एसेट से लाइब्रिटीज बैंक के लिए डिपोजिट होती है लाइब्रिटीज क्योंकि कस्टमर के लिए एसेट्स है बट बैंक के लिए तो लाइब्रेरी की जो आपने पैसा दिया वो कल को मैं आपको वापस करूं तो बैंक ने अपने पास डिपॉजिट्स कितने रखे टोटल टेन थाउजेंड के राइट बैंक ने अपने पास रिजर्व जो बनाया वो उसके लिए एसेट्स हैं रिजर्व कितने के रखे एक हजार रुपए के जो लोन दिया है वो उसके लिए एसेट्स है याद रखना आप उल्टा मत सोचना बैंक को सोचो लोन दिया है किसी को लोन दिया है तो उसके लिए क्या है एसेट्स है कितने रुपए के लोन दिए नौ हजार रुपए के तो देखो आपके बैलेंस शीट भी क्या हो रही है टेन हो रही है और ये भी कितना आ रहा है तो ये होता है क्रेडिट फेशन एक हजार रुपए से दस हजार तक का लोन दे देना दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन और मनी मल्टीप्लायर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन एंड मनी मल्टीप्लायर कि एक हजार रुपए को बैंक ने दस हजार में कन्वर्ट कर दिया इनिशियली देखने में कितने रुपए थे एक हजार रुपए लेकिन बैंक ने कितने का लोन दे डाला दस हजार रुपए वाला हमने डाला और जानते हो खुद सोचो एक बार अभी तो मैंने एग्जांपल एक हजार का दिया एक हजार तो बच्चे आपने पता नहीं किस जमाने में डिपॉजिट किए होंगे बैंकों में क्या एक हजार रुपए डिपॉजिट होता है नहीं बैंकों में तो करोड़ों रुपए एक दिन में डिपॉजिट होता है तो सोचो करोड़ों से कितने अरबों रुपए का लोन बैंक दे डालती होगी इसीलिए एक इकोनॉमी के अंदर अगर आप बैंकिंग चैनल को रोक दोगे ना तो इकोनॉमी दो दिन एक दिन घंटे भर के अंदर ठप पड़ जाएगी ये समझो कि अगर बैंकिंग प्रणाली में कोई दिक्कत आ गई ना इंडिया की तो इंडिया के पास खाने के लाले पड़ जाएंगे इसीलिए आता है बैंक हमारी इकोनॉमी की एक बैकबोन है बैकबोन रीढ़ की हड्डी है जिसके बिना आप खड़े भी नहीं हो सकते जिसके बिना आपकी स्पाइनल कोड आपका ब्रेन कोई भी चीज काम नहीं करेगी इसीलिए आता है बैंक इज अ बैक ऑफ द इकोनॉमी राइट तो क्यों है क्योंकि बैंक अपने पास हजार रुपए से दस हजार की कैपेसिटी रखता है बनाने की तो सोचो करोड़ों से वो कितने खरबों रुपए बनाने की कैपेसिटी रखता हुआ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन समझ आप लोगों बात कि क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है क्रेडिट क्रिएशन एक वो प्रोसेस होता है जहां बैंक अपने इनिशियल डिपोजिट से मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम अमाउंट का क्या दे डालती हो लोन दे डालती हो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन राइट दोस्तों तो बताओ ये चीज समझ आएगी अब मैं आपको बताता हूं जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना होगा अब मान लो आई शॉर्ट नोट ऑन क्रेडिट क्रिएशन लाइक फोर मार्क्स और सिक्स मार्क्स मैं बात कर रहा हूँ सिक्स मार्क्स की ठीक है तो आप क्या करोगे सबसे पहले आप क्रेडिट क्रिएशन की डेफिनेशन देकर आओगे राइट उसके बाद ये दो एग्जामेशन की सारी बैंकिंग चैनल को हमने एक यूनिट माना है और सारा पैसा बैंकिंग चैनल से आएगा कैश के थ्रू नहीं रहेगा डेफिनेशन एग्जामेशन फिर आप एल की डेफिनेशन देकर रहना कि एल आर क्या होता है जो बैंक अपने पास कुछ पार्ट अपने पास बचा के रखता है जो कौन डिटरमाइन करता है सेंट्रल बैंक करेंट रेट कितना चल रहा है नाइनटीन ये लिखने की जरूरत नहीं अगर आप चाहो तो इस पॉइंट को स्किप कर सकते हो क्योंकि ये तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने अभी नेट से चेक करके लिखा है अदरवाइज आपको करने की जरूरत नहीं कभी आप एग्जाम में अपना नेट ओपन करके देखोगे अभी देखते इस सेकंड कितना होगा ऐसा नहीं ठीक है इसके बाद आप ये एग्जाम्पल लिख कर आओगे राइट और इसी एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करके आओगे कि सपोज मिस्टर एक्स डिपोजिट रुपीज वन थाउजेंड रुपीज एन एस बी आई बैंक सो एस बी आई बैंक हैज कंटेन अ रिजर्व एट द रेट ऑफ टेन परसेंट विच इज हंड्रेड रुपीज एंड रिमेनिंग नाइन हंड्रेड रुपीज गिवन एज अ लोन टू मिस्टर बी नो मिस्टर बी हैज डिपोजिटेड सच मनी इन पंजाब नेशनल बैंक एंड सेम पंजाब नेशनल बैंक विल रिजर्व टेन परसेंट ऑफ नाइन हंड्रेड दैट इज नाइनटी रुपीज एंड रिमेनिंग एट हंड्रेड टेन रुपीज इज गिविंग टू फर्दर लोन टू मिस्टर सी एंड दिस प्रोसेस विल कॉन्टिन्यू ये प्रोसेस कॉन्टिन्यू चलती रहेगी फिर आप ये पूरा चार्ट बना के आओगे इसके बाद ये फॉर्मुले से दिखा के होगी टेन थाउजेंड कैसे है वन थाउजेंड कैसे है और नाइन थाउजेंड कैसे है और
ऐसा एक्सट्रीम लेवल आता है जहां एग्जाम्पल के मन में आता है कि बच्चे को इतनी नॉलेज है वो बैलेंस शीट तक ड्रॉ कर रहे हैं इट मीनस इस बच्चे के नंबर रोकना गलत चीज है बच्चे के नंबर नहीं रोकना छह में से पूरे छह तो राइट दोस्तों तो ये कंसेप्ट आपका क्रेडिट क्रिएशन और मनी मल्टीप्लाई का शॉर्ट समरी बताओ तो मनी मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि कॉमर्शियल बैंक अपने पास रखे हुए डिपॉजिट से जब पैसों की वैल्यू को बढ़ा देता है पैसों की वैल्यू को बढ़ा देता है तो उस बढ़ी हुई वैल्यू को हम नाम देते हैं क्रेडिट क्रिएशन और इकोनॉमी के अंदर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर चलता रहता है जिस इकोनॉमी की बैंक जितनी ज्यादा डेवलप होती है जितनी ज्यादा वो क्रेडिट क्रिएशन करती है समझ जाना उस इकोनॉमी का जीडीपी ग्रोथ रेट ग्रोथ प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जीडीपी रेट बहुत ही अच्छा होगा ठीक है दोस्तों सो वाइज आज के लिए इतना ही बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सो आज के लिए पीस आउट और हाँ पीस आउट करने से पहले एक चीज बता दो अगर आपको इसके नोट चाहिए ना मतलब इस टॉपिक में हमें कैसे लिखना है क्या लिखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन लिखी आप वहां से कॉपी कर सकते हो क्योंकि इसको रख करके मैं नोट करूं तो टाइम लगे इसलिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका पूरा सोल्यूशन फॉर्मेट के साथ दे दूंगा तो आप वहां से इसे कॉपी कर लेना ठीक है दोस्तों सब आज के लेते हैं आज के लिए पीस आउट